Hello， 大家好，我是阿潮。今天是六一儿童节，今天就给大家分享一道非常好吃的蒜蓉鸡翅。如果按照我这个方法做出来的鸡翅，比烧烤的要好吃，比油炸的要健康。下面就一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备二十块钱的鸡翅。鸡翅我们要挑选我们手中这样的个头大小。然后把它放到大碗里面，再加入一勺食用盐，一勺普通的面粉，再加入一点料酒去除腥味，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。因为食盐有杀菌消毒的作用，而面粉有很强的吸附性，能把鸡翅中的血沫和杂质给它吸附出来。所以我们下手要多给它抓拌一下，抓拌均匀，像这样子就可以了。然后再倒入清水，给它清洗一下，把面粉完全给它清洗干净。清洗的时候，我们要一只一只给它清洗一下，把上面的杂质和血沫给它完全清洗干净就可以了。然后将它拿出来，放到碗中，再倒入清水，再一次给它清洗一下。我们要把鸡翅清洗到水变得清澈为止，清洗像这样子就可以了。然后将它困水捞出来，把它放到案板上。接下来我们把鸡翅给它打上十字花刀，鸡翅的两边都要打上十字花刀，就差不多了。这也是方便我们入味。全部敲以后，倒入碗中备用。接下来我们要多准备一些生姜，把生姜切成薄片，片敲以后倒入碗中备用。再准备一把小葱，把它切成葱段，葱段敲以后和生姜放在一起。接着准备一口锅，把生姜片和葱段放到锅里面，然后把鸡翅也放到锅中，再倒满一大碗清水，没过鸡翅就可以了。开大火把水烧开，烧开以后上面就会有浮沫，这也是腥味的主要来源。如果它一直有的话，我们一定要一直给它捞干净。全部捞干净以后，再给它煮个五到六分钟左右。一定要把鸡翅给它煮透，把鸡翅中的血沫和异味全部给它煮一下，煮开。大概五到六分钟左右，鸡翅就差不多了。然后将它捞出来，放到凉水里面，将它过凉一下。全部放进来，我们要把鸡翅用冷水给它清洗一下。把鸡翅上的浮沫给它清洗干净，这样吃起来才健康。清洗干净以后，我们直接摆到一张厨房纸上面，把鸡翅上的水全部给它擦干。这一步非常的重要，这样炒鸡翅的时候，它的油就不会烂溅呢。然后上面再盖上一张厨房纸，把表面的水沫全部给它处理干净，就差不多了。像这样子就非常的好了。然后我们把鸡翅全部给它拿出来，放到大一点的盆里面。接下来我们要准备一些大蒜，给它切成蒜片。蒜片敲以后再改刀剁成蒜末。蒜末我们要剁细一点，蒜香味更加的浓郁。蒜末敲以后倒入碗中备用。准备一些生姜，也切成薄片，再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末敲以后和蒜末放在一起，喜欢吃辣的再切几个小米椒，小米椒敲以后和蒜末放在一起。
再准备一把小葱，直接把它切成葱花就可以了。葱花切好以后，和蒜末放在一起。接下来准备个小碗，调个料汁，一勺生抽，再加入一勺食用盐，九十九粒鸡精，半勺白糖，加入一小勺胡椒粉，再加入一勺蚝油提鲜，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间，搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。接下来起锅，加入少量的食用油，油热之后把鸡翅放到锅中开小火，慢慢的给它煎制，所以按顺序全部给它放进来。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。鸡翅定型以后，我们再晃动一下锅，开灯小火，慢慢的给它煎至两到三分钟左右。然后我们把鸡翅给它翻一个面，我们要把鸡翅两面都要煎至金黄，这才是吃鸡翅最好吃的做法。但还是有好的人都没有做过。然后再煎个一分钟之后，我们再一次给它翻一个面，看一下我们的鸡翅已经煎至焦黄了，都已经闻到香味了。再一次给它翻面，煎个两分钟就差不多了。然后换弄一下锅，让它受热更加的均匀。所以我们煎制鸡翅的时候，开小火煎就可以了。把所有的鸡翅煎至像这样子焦黄，就差不多了。然后将它夹出来，放到大碗里面。接下来锅中留底油，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，开大火快速的翻炒一下，炒出蒜香味。炒香以后，我们再把鸡翅加进来。这里我们就可以开大火快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，把鸡翅将它炒出蒜香味来。大概这里翻炒个一分钟左右，再把调好的料汁一起加进来，把鸡翅给它翻炒一下，炒出香味，让所有的调料都裹满着鸡翅就差不多了。快速的将它翻炒一下，翻炒均匀就可以出锅啦。炒好以后，将它装入盘中就可以开吃了。这样做出来的鸡翅，大人小孩特别爱吃。最主要的，今天是六一儿童节。如果你按照我这个方法做一道蒜蓉鸡翅的话，家里面的小孩子是最爱吃的。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。